Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Mascha und wir sind heute wieder in der Yoga School Berlin. Wir machen 30 Minuten Vinyasa Flow Yoga für den ganzen Körper, eine Well-Rounded Class. Das heißt, es gibt Hüftöffnungen, Rückbeugen, Twists, wirklich von allem so ein bisschen was, damit du dich danach schön ausgeglichen fühlst. Und dann lass uns direkt starten. Und dann starten wir hier im Liegen. Komm einmal auf deine Matte nach unten. Leg dich auf den Rücken und dann zieh deine Knie zum Brustkorb ran. Umarm so ein bisschen deine Beine und dann schaukel hier mal von Seite zu Seite. Massier dir ein bisschen den unteren Rücken. Wenn du möchtest, mach nochmal für einen Moment die Augen zu. Und versuch hier den Moment Zeit zu nehmen, um auf deiner Matte anzukommen, dich auf deine Praxis vorzubereiten. Und dann lass dein rechtes Knie rangezogen, streck jetzt dein linkes Bein aus und versuch deinen rechten Oberschenkel so nah wie möglich zum Oberkörper ranzuziehen. Lass dein linkes Bein ganz lang und auf der Matte abgelegt, flex gerne den linken Fuß. Und dann fang langsam an, dein rechtes Bein zur Decke nach oben zu strecken, halt dein Bein hinterm Oberschenkel. Und dann schieb die rechte Ferse zur Decke nach oben raus und zieh die Zehenspitzen zu dir ran. Wenn es zu viel ist, noch hier dein Bein zu strecken, lass es gerne ein bisschen gebeugt. Wollen ein bisschen in die Dehnung der Beinrückseite reinkommen. Wenn du sehr flexibel bist, kannst du gerne auch schon deinen Unterschenkel greifen und vielleicht das Bein so ein bisschen zu dir ranziehen. Schau, wie du dich jetzt fühlst hier am Anfang, geh noch nicht zu weit. Versuch deinen Rücken ganz lang zu lassen, lass den Kopf entspannt auf der Matte liegen. Und dann beug dein rechtes Bein, greif die Außenkante des rechten Fußes und zieh dein Knie Richtung Achselhülle ran für eine Half-Happy-Baby-Pose. So ein bisschen hier in die Hüftöffnung reingehen. Zieh dein Knie wirklich so ein bisschen nach außen. Und dann löse langsam den Fuß, streck das rechte Bein aus, zieh das linke Bein zu dir ran. Greif wieder dein linkes Knie und versuch den Oberschenkel so nah wie möglich Richtung Rippen, Richtung Bauch ranzuziehen. Dann fang langsam an, dein linkes Bein zur Decke nach oben zu strecken. Schieb die Ferse zur Decke nach oben raus, zieh die Zehenspitzen zu dir ran. Das gleiche hier, lass gerne dein Bein noch gebeugt, wenn es noch ein bisschen zu viel ist. Hauptsache du spürst so ein bisschen die Dehnung in der Beinrückseite. Wenn du weitergehen möchtest, greif vielleicht den Unterschenkel und zieh das Bein ein bisschen zu dir ran. Behalte Länge in der Wirbelsäule und lass deine Hüfte auf der Matte liegen. Dann beug langsam das linke Bein, greif hier auch wieder die Außenkante des linken Fußes für die Half-Happy-Baby-Pose. Zieh das Knie so ein bisschen nach außen, die Fußsohle zeigt zur Decke nach oben. Ein bisschen die Öffnung hier in der Hüfte spüren, lass dein linkes Bein ganz lang gestreckt. Dann löst langsam den Fuß, zieh beide Knie zu dir ran. Und dann schaukel hier ein bisschen von vorne nach hinten, mach jetzt die Wirbelsäule ganz rund, mach dich hier ganz klein. Hol so ein bisschen Schwung mit den Beinen, greif die Beine hinter den Oberschenkeln und dann versuch dich immer mal so einen Moment auf den Sitzknochen oben zu balancieren. Aktiviere hier die Bauchmuskulatur, um dich zu halten und dann roll wieder zurück. Noch ein paar Mal so. Massiere ein bisschen die Rückenmuskulatur. Und dann beim nächsten Mal, wenn du oben im Sitzen bist, greif deine Beine an den Schienenbein, mach dich ganz klein und dann rollen wir uns zurück und wollen nach oben in eine Hocke kommen. Du willst auf den Fußsohlen landen. Mach das gerne nochmal. Und dann bleib in dieser Hockposition. Wenn es mit dem Schwung allein nicht reicht, dann nimm gerne die Hände zur Hilfe. Jetzt umarm hier deine Unterschenkel. Die Fersen können gerne von der Matte gelöst sein, wenn es zu viel ist, die Fußsohlen komplett abzusetzen. Mach dich hier ganz klein. Dann fang langsam an, die Hüfte zur Decke nach oben zu schieben. Komm hier nach und nach in so eine Vorbeuge. Lass die Ellenbogen gehalten. Den Oberkörper ganz schwer werden und dann schaukel vielleicht so ein bisschen von Seite zu Seite. Du kannst gerne die Knie hier noch gebeugt lassen und langsam hier in unsere Vorbeuge finden. Streck vielleicht nach und nach die Beine ein bisschen mehr und dann roll dich Wirbel für Wirbel zum Stehen nach oben, löst die Ellenbogen. Heb als letztes den Kopf an den Blick. Und dann kommentar das an den Anfang der Matte. Mit 
der nächsten Einatmung hebt die Arme über den Kopf nach oben, Erdva Hastasana. Ausatmen, Uttanasana, beug dich nach vorne, lass gerne die Knie noch ein bisschen gebeugt. Einatmen, hebt den Blick nach den Rücken lang. Ausatmen, setz die Hände auf der Matte ab und jetzt setz den linken Fuß lang zurück. Wir gehen in so einen Runner's Lunge, komm hier auf die Fingerspitzen, lass die Hüfte sinken. Und dann setz dein linkes Knie auf der Matte ab, nimm die Hände zu den Hüften, richte dich auf und lass die Hüfte nach vorne unten sinken für den Low Lunge. Heb gerne die Arme über den Kopf, entweder schulterbreit auseinander oder vielleicht die Handflächen zusammen und dann heb den Blick. Jetzt die komplette Körpervorderseite hier öffnen, den Hüftbeuger ein bisschen dehnen und dann setz die Hände auf der Matte ab, setz den rechten Fuß neben den linken. Ausatmen, setz Knie, Brustbein, Kinn auf der Matte ab. Einatmen, schieb dich nach vorne oben, Cobra Pose. Und ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Ein paar tiefe Atemzüge hier im herabschauenden Hund. Wenn du möchtest, kannst du die Beine nochmal abwechselnd ein bisschen beugen. Ein bisschen rechts, links treten. Und dann finde langsam in deinen herabschauenden Hund, in deine Position. Bring ganz viel Länge hier in die Wirbelsäule. Und dann schaut zu deinen Händen nach vorne, setz jetzt den linken Fuß zwischen die Hände, komm auf die Fingerspitzen, Runner's Lunge. Und dann setz dein rechtes Knie auf der Matte ab. Nimm die Hände zu den Hüften, richte dich auf, zieh den Bauchnabel nach innen oben ran. Und dann lass die Hüfte wieder nach vorne sinken für den Low Lunge. Wenn du möchtest, heb gerne die Arme über den Kopf, nimm vielleicht die Handflächen zusammen, heb den Blick. Und jetzt öffne die Vorderseite, zieh die Fingerspitzen zur Decke nach oben. Dann setz die Hände neben dem linken Fuß auf, setz den rechten Fuß neben den linken, einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Uttanasana, beug dich nach vorn. Einatmen, richte dich auf, heb die Arme an. Und ausatmen, Tadasana. Dann gehen wir durch ein paar klassische Sonnengrüße. Einatmen, heb die Arme über den Kopf. Ausatmen, beug dich nach vorne, Uttanasana. Einatmen, heb den Blick, Ada Uttanasana. Und ausatmen, setz die Füße zurück, entweder Knie, Brustbein, Kinn oder Chaturanga. Einatmen, Cobra oder heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Paar tiefe Atemzüge hier. Versuch ganz viel Länge zu finden in deinem herabschauenden Hund. Streck die Arme, schieb dich aus den Schultern nach hinten raus und schieb die Hüfte zur Decke nach oben. Noch einen tiefen Atemzug. Und dann mit der nächsten Einatmung spring oder lauf nach vorne, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Uttanasana, beug dich nach vorn. Einatmen, Erdvahastasana, heb die Arme über den Kopf. Und ausatmen, Tadasana. Einatmen, Erdvahastasana. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, heb den Blick, mach den Rücken lang. Ausatmen, spring oder lauf zurück, deine Variation. Einatmen, Erdvamukha oder Cobra, roll die Schultern zurück. Und ausatmen, herabschauen nach Hund. Ein paar tiefe Atemzüge wieder hier. Fächer deine Finger schön auf. Verteile das Gewicht ganz gleichmäßig in alle zehn Finger, die komplette Handfläche. Und lass den Kopf entspannt und locker hängen. Mit der nächsten Einatmung spring oder lauf nach vorne. Halbe Vorbeuge. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, Erdvahastasana. Und ausatmen, Tadasana. Noch eine Runde so. Einatmen, heb die Arme an. Ausatmen, beug dich nach vorn. Einatmen, heb den Blick. Ausatmen, Chaturanga oder Variation. Einatmen, Erdva Mukhashvanasana. Ausatmen, Adho Mukhashvanasana. Fünf tiefe Atemzüge hier. Versuch dich im herabschauenden Hund immer wieder komplett auf deine Atmung zu fokussieren. Beruhige die Atmung vielleicht wieder ein bisschen, komm ein bisschen zur Ruhe. Und 
der nächsten Einatmung spring oder lauf nach vorne, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, heb die Arme an. Und ausatmen, Tadasana. Wir machen eine kleine Variation vom zweiten Sonnengruß. Mit der Einatmung kommen in Utkatasana nach unten, Chair Pose. Ausatmen, beug dich nach vorn. Einatmen, heb den Blick. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, Erdva Mukhasvanasana. Ausatmen, Adho Mukhasvanasana. Mit der nächsten Einatmung hebt das rechte Bein zur Decke, dreibeiniger Hund. Ausatmen, setz den Fuß zwischen den Händen auf. Richte dich auf, komm in ein Highland nach oben, heb den Blick. Und dann bleiben wir für ein paar tiefe Atemzüge. Lass die Hüfte nach unten sinken, streck das hintere Bein so weit es geht, schieb die linke Ferse nach hinten raus. Zieh die Fingerspitzen lang nach oben. Und dann ausatmen, setz die Hände auf der Matte ab, Chaturanga. Einatmen, Urdhva Mukha. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Einatmen, hebt das linke Bein an. Ausatmen, setzt den Fuß zwischen den Händen auf. Richte dich auf, hebt die Arme zur Decke. Heiland. Du kannst auch hier entweder die Hände schulterbreit auseinanderlassen oder die Handflächen zusammennehmen. Lass die Hüfte nach unten sinken und dann streck dein hinteres Bein. Und noch hier wieder die Körpervorderseite öffnen. Den rechten Hüftbeuger ein bisschen aufdehnen. Ausatmen, setzt die Hände auf der Matte ab, Chaturanga. Einatmen, Urdhva Mukha. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Fünf tiefe Atemzüge hier. Komm wieder zur Ruhe. Vertief deine Atemzüge. sehr viel Sonne dieses Mal beim Film. Man merkt, dass der Frühling langsam kommt. Mit der nächsten Einatmung spring oder lauf nach vorne, halbe Vorbeug. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, komm in Utkatasana. Und ausatmen, Tadasana. Noch eine Variation. Einatmen, komm nach unten, Utkatasana. Ausatmen, beug dich nach vorne, Uttanasana. Einatmen, heb den Blick. Ausatmen für Chaturanga. Einatmen, Urdhva Mukha, öffne dich hier. Ausatmen, Adho Mukha. Mit der nächsten Einatmung hebt das rechte Bein zur Decke, dreibeiniger Hund. Und dann öffne die Hüfte über die Seite, beug dein rechtes Bein und lass den Fuß über die linke Seite fallen für eine Hüftöffnung hier. Dann komm zurück zur Mitte, dreibeiniger Hund. Und Ausatmung, zieh dein Knie jetzt zum linken Oberarm ran. Ein kleiner Twist hier, die Schultern sind über den Handgelenken und dann streck dein Bein über die linke Seite, setz den Fuß auf den Boden ab, heb jetzt den linken Arm an, Fall in Triangle Pose. Lass die Beine ganz aktiv, zieh den Bauchnabel nach innen, schieb die Hüfte nach oben raus. Ein bisschen Kräftigung hier, schau gerne zur linken Hand nach oben. Und dann setz die Hand wieder auf der Matte ab, einatmen, dreibeiniger Hund, zieh den Fuß zurück. Und ausatmen, setzt den Fuß zwischen den Händen auf. Diesmal komm nach oben, Krieger 2, öffne dich über die Seite. Schau dir deine rechte Hand nach vorne. Sink tief in dein vorderes Bein, dass die Bauchmuskulatur aktiv, dass dein unterer Rücken lang bleiben kann. Zieh die Arme auseinander. Und dann öffne die rechte Handfläche zur Decke, zieh dich zurück für einen Proud Warrior, öffne die rechte Seite. Zieh die Fingerspitzen lang zurück und dann streck dein rechtes Bein aus. Reverse Triangle Pose. Einatmen, komm nach oben, zieh die Hand nach vorne und setz dann für Trikonasana das Dreieck, deine rechte Hand am Schienbein oder vielleicht auf der Matte ab. Zieh den linken Arm zur Decke nach oben. Öffne deinen Brustkorb über die Seite. Versuch deine rechte Hüfte nach hinten zu schieben, um hier Länge in die rechte Seite zu bringen. Wir stehen ein bisschen weiter als normal, so eine kleine Variation von Trikonasana. Und dann einatmen, richte dich wieder auf, Krieger 2, ausatmen, durch ein Vinyasa zurück. Einatmen, heraufschauender Hund und ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, hebt das linke Bein an und ausatmen, öffne auch hier die Hüfte über die Seite. Beug dein linkes Knie. 
Mit der nächsten Einatmen kommt zurück, dreibeiniger Hund. Ausatmen, Knie zum rechten, Oberarm, Schultern über die Handgelenke. Dann streck dein Bein über rechts, sitz den Fuß auf dem Boden ab. Roll dich auf deine linke Handfläche, heb den rechten Arm an, Fall in Triangle Pose. Schau gerne Richtung rechte Hand nach oben. Schieb die Hüfte nach oben raus, aktiviere die seitliche Bauchmuskulatur. Dann ausatmen, setz die rechte Hand auf der Matte ab, einatmen, heb das linke Bein wieder an und ausatmen, setz den Fuß zwischen den Händen auf, dann richte dich auf, Krieger 2, relativ fließend hier alles. Und dann bleiben wir wieder in dem Krieger für ein paar Atemzüge. Zieh den Bauchnabel wieder nach innen, lass den unteren Rücken schön lang. Lass die Beine hier ganz aktiv, zieh die Arme auseinander und dann öffne die linke Hand zur Decke, zieh dich zurück. Proud Warrior, öffne die linke Seite, streck dich ganz lang. Dann streck dein linkes Bein, Reverse Triangle Pose, ein bisschen intensiver. Und dann einatmen, richte dich auf, zieh die linke Hand nach vorne. Für Trikonasana ausatmen, setz die linke Hand auf dem Schienbein oder vielleicht auf dem Boden ab. Heb den rechten Arm zur Decke nach oben. Heb gerne den Blick. Jetzt versuch wirklich deinen Brustkorb über die rechte Seite aufzudrehen. Lass den Oberkörper dabei über dem linken Bein. Zieh die Kniescheiben nach oben, um die Beinmuskulatur zu aktivieren. Und dann einatmen, richte dich auf, Krieger 2. Ausatmen, durch ein Vinyasa zurück. Einatmen, Erdva Mukha. Und ausatmen, herabschauender Hund. Ein paar tiefe Atemzüge hier. Komm zurück zu deiner ruhigen Atmung. Versuch ein bisschen zur Ruhe zu kommen im herabschauenden Hund. Mit der nächsten Einatmung spring oder lauf nach vorne, halbe Vorbeug. Ausatmen, Uttanasana, beug dich nach vorn. Einatmen, Utkatasana. Und ausatmen, Tadasana. Nimm jetzt die Hände zur Hüfte, spring die Füße hüftbreit auseinander, einatmen für Länge, ausatmen, beug dich nach vorne, greif die großen Zehen, einatmen, heb nochmal den Blick und dann ausatmen, komm hier in eine Vorbeuge. Du kannst gerne die Knie ein bisschen gebeugt lassen, wenn es zu viel ist oder du merkst, dass der Rücken sich sehr rundet in deiner Vorbeuge. Es ist wichtiger, dass du hier Länge behalten kannst. Und dann lass den Kopf ganz locker hängen, zieh die Schultern weg von den Ohren. Schieb dein Gewicht ein bisschen mehr in die Zehenspitzen nach vorne. Dann gehen wir weiter in eine kleine Balance. Nimm die rechte Hand zur Hüfte. Und dann wollen wir zum Stehen nach oben kommen. Zieh das linke Bein vor dir hoch. Ganz gerne das linke Bein ein bisschen beugen. Für Utita hast du Und wenn es geht, streck vielleicht dein linkes Bein. Versuch auf jeden Fall das Standbein hier zu strecken. Du willst so aufrecht wie möglich stehen. Finde deine Balance hier. Und dann greif mit der rechten Hand die Außenkante des linken Fußes. Wir gehen in einen Twist, öffne die linke Hand über die Seite. Es geht auch mit gebeugtem Bein. Egal wo du bist, versuch dich über links zu öffnen. Und wenn du dich hier sehr stabil fühlst, kannst du vielleicht auch Richtung linke Hand zurückblicken. Versuch dein linkes Bein nach vorne ausgerichtet zu lassen, dass der Twist wirklich aus dem oberen Rücken kommt. Dann komm wieder zurück zur Mitte, nimm die Hände vom Herzen zusammen und dann beug dich langsam nach vorne für einen Krieger 3. Nimm den Oberkörper und das linke Bein parallel zur Matte. Finde Länge hier, zieh deinen Scheitelpunkt nach vorne und dann fang an, dein Standbein zu beugen, setz den linken Fuß auf der Matte ab, streck das rechte Bein, setz die rechte Hand zur Hüfte, heb den linken Arm an und dann zieh dich lang nach vorne. Wir gehen hier in einen Twist, setz die linke Hand neben den rechten Fuß oder gegen das Schienbein, je nachdem wie weit du nach unten kommst. Und dann heb den rechten Arm zur Decke nach oben, heb vielleicht auch den Blick Richtung Decke. Ein Twisted Triangle Pose, Pavrita Trikonasana. Lass die Beine so gestreckt wie möglich, finde Länge in der Wirbelsäule und dann die Öffnung im oberen Rücken. Und dann komm zurück zur Mitte, setz die Hände neben dem rechten Fuß auf. 
Und dann heb dein linkes Bein zur Decke nach oben an, beug dich über das rechte Bein nach vorne für so einen Standing Split. Ganz gern das rechte Bein ein bisschen gebeugt lassen, finde deine Variation. Und dann zieh dein linkes Knie jetzt Richtung rechtes Knie ran. Wir kommen zum Sitzen nach unten, zieh den linken Fuß ein bisschen über die rechte Seite, setz dich neben den linken Fuß. Und dann sollte der rechte Fuß neben dem linken Knie stehen. Richte dich hier auf, zieh den linken Arm zur Decke und dann kommen einen Twist über die rechte Seite, Adama Zyantrasana. Ein paar tiefe Atemzüge hier. Roll die rechte Schulter zurück. Versuch mit jeder Einatmung noch mehr Länge zu schaffen und mit der Ausatmung dich ein bisschen mehr noch in den Twist zu drehen. Einatmen, schau wieder nach vorne. Und dann streck dein rechtes Bein, nimm den linken Fuß zum Oberschenkel für Janushi Shasana, beug dich über das rechte Bein nach vorne, greif vielleicht den Fuß. Lass das linke Knie ganz locker nach außen fallen, entspann ein bisschen die Hüftmuskulatur in der linken Seite und finde Länge hier in deiner Vorbeuge. Lass den Kopf locker hängen. Der nächsten Einatmung richte dich wieder auf. Ausatmen, lösen und wir gehen durch ein Vinyasa zurück. Chaturanga oder Variation. Einatmen, Ardva Mukha. Und ausatmen, Ardha Mukha. Ein tiefer Atemzug hier, dann gehen wir direkt wieder nach vorne. Der nächsten Einatmung springen oder lauf nach vorne, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, Ardva Hastasana. Und ausatmen, Tadasana. Das gleiche auf der anderen Seite. Spring die Füße wieder hüftbreit auseinander. Streck dich lang nach oben. Und ausatmen, beug dich nach vorne. Greif die großen Zehen. Einatmen für Länge. Und ausatmen, komm in die Vorbeuge. Zieh die Ellenbogen nach außen. Versuche ein bisschen Entspannung zu finden hier in der Position. Dann heb wieder den Blick mit der nächsten Einatmung, diesmal linke Hand zur Hüfte und du ziehst dein rechtes Bein vor dir nach oben, komm zum Stehen. Wenn es geht, streck das rechte Bein, sonst lass es gerne angewinkelt. Versuch dein Standbein auf jeden Fall zu strecken und hier ganz aufrecht zu stehen. Finde deinen Balancepunkt. Dann greif mit der linken Hand die Außenkante des rechten Fußes. Öffne dich jetzt über die rechte Seite, zieh die rechte Hand nach hinten. Lass dein rechtes Bein immer noch nach vorne zeigen und twiste dich wirklich aus dem oberen Rücken. Wenn du möchtest, schau vielleicht über die rechte Schulter zurück. Nicht so einfach für die Balance, wenn man nach hinten schaut. Einatmen, schau wieder nach vorne, nimm die Hände jetzt vom Herzen zusammen. Und dann ausatmen, beug dich langsam nach vorne für den Krieger 3. In den Oberkörper und das Bein parallel zur Matte. Und dann beug dein Standbein, setz den rechten Fuß auf der Matte ab, streck beide Beine, richte dich auf. Zieh den rechten Arm lang nach oben und ausatmen, zieh dich nach vorne, setz die rechte Hand jetzt entweder am Schienbein oder neben dem linken Fuß auf. Finde hier wieder deinen Twist, heb den linken Arm zur Decke. Pavrita Trikonasana. Lass die Beine ganz stabil hier in der Mitte. Versuch die Hüfte nicht mitzudrehen. Ganz viel Länge in der Wirbelsäule zu finden und dann den Twist im oberen Rücken. Dann setz die linke Hand auf der Matte ab. Nimm beide Hände neben den linken Fuß. Heb das rechte Bein an. Komm in den Standing Split. Beug dich über das linke Bein nach vorne. Nur für einen kurzen Moment. Und dann heb den Blick. Zieh jetzt dein rechtes Knie Richtung linkes, den rechten Fuß ein bisschen nach außen Richtung links. Und dann komm zum Sitzen auf die Matte nach unten. Deine Hüfte ist jetzt neben dem rechten Fuß. Dein linker Fuß neben dem rechten Knie. Zieh den rechten Arm zur Decke nach oben. Und dann ausatmen, twiste dich über die linke Seite, umarm hier gerne dein linkes Bein. Ein paar tiefe Atemzüge hier in dem Twist. Schau gerne über die linke Schulter zurück, bleib ganz aufrecht sitzen. 
dann einatmen, schau nach vorne, ausatmen, lösen, streck das linke Bein, nimm den rechten Fuß gegen den Oberschenkel für Janushi Shasana. Greif deinen linken Fuß, dann streck dich lang nach vorne und komm in die Vorbeuge. Lass den Kopf gerne ganz entspannt hängen. Auch hier, wenn es zu viel ist, das Bein komplett zu strecken, dann beug es einfach ein bisschen. Du willst nicht zu viel Rundung im Rücken haben. Denke mal an Länge in der Vorbeuge. Der nächsten Einatmung hebt den Blick und ausatmen, kommt zurück durch ein Vinyasa. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einen tiefen Atemzug wieder hier. Und dann schaut zu den Händen nach vorne. Diesmal kommt zum Sitzen nach vorne. Streck die Beine vor dir aus. Und dann lass dich langsam zum Liegen auf die Matte nach unten sinken. Wir machen noch ein paar Runden Rückbeugen. Stell die Füße hüftbreit hinterm Becken auf. Und dann die erste Runde, eine Bridge Pose. Heb mit der nächsten Einatmung die Hüfte zur Decke, verschränk die Hände hinterm Rücken, zieh die Schulterblätter unterm Rücken zusammen. Wir bleiben für fünf tiefe Atemzüge. Versuch dich auch hier auf die Öffnung im oberen Rücken zu konzentrieren, atme tief in den Brustkorb ein und aus. Lass die Beine ganz aktiv und lass auch die Po-Muskulatur angespannt. Dann löst die Hände, setzt die Hüfte wieder auf der Matte ab. Kurze Pause, lass die Knie ineinander fallen, nimm die Füße mattenbreit auseinander. Und dann schau, wie du weitergehen möchtest. Du kannst gerne bei der Bridge Pose bleiben oder geh mit mir zusammen zu Urdhvadanirasana. Stell die Füße wieder hüftbreit auf, streck die Arme über den Kopf und dann setz die Hände unter den Schultern auf. Mit der nächsten Einatmung heb die Hüfte an und dann streck die Arme, schieb dich hier nach oben raus. Für Urdhvadanirasana. Entspann auch hier den Nacken, lass den Kopf locker hängen und versuch deine Arme so weit zu strecken, wie es geht. Ich weiß, es ist nicht so einfach, aber jeder Zentimeter hilft. Komm dann kurz auf den Scheitelpunkt und dann vielleicht lauf die Hände ein bisschen ran oder bleib, wo du bist und dann direkt wieder nach oben für die zweite Runde. Versuch weiterhin tief ein- und auszuatmen, vor allem hier in der Rückbeuge. Und stell dir vor, du öffnest die komplette Körpervorderseite. Und dann ausatmen, komm langsam auf die Matte nach unten. Nimm die Füße wieder mattenbreit auseinander, lass die Knie ineinander fallen. Dann leg gerne eine Hand auf deinen Bauch, eine auf den Brustkorb. Kurze Pause hier. Und dann zieh die Knie zum Brustkorb ran. Schaukel hier wieder ein bisschen von Seite zu Seite, massiere dir den unteren Rücken. Dann öffne die Arme in einen Tee, lass die Knie jetzt über die linke Seite fallen, schau über deine rechte Schulter. Nimm ein paar tiefe Atemzüge hier in dem Twist, entspann ein bisschen die Rückenmuskulatur, schließ gerne die Augen. Dann bring die Knie wieder zur Mitte und lass sie über die rechte Seite fallen, schau über deine linke Schulter. Komm dann wieder zurück zur Mitte, zieh die Knie zum Brustkorb ran. Mach dich wieder ganz klein, runde den Rücken, schaukel ein paar Mal von oben nach unten, wie wir es zu Beginn der Klasse gemacht haben. Dann beim nächsten Mal bleib oben im Sitzen. Wir gehen in eine Badakonasana, dann nimm die Fußsohlen zusammen, lass die Knie nach außen fallen. Nochmal ein bisschen Hüftöffnung hier. Der Einatmung richte dich auf und ausatmen, kommt vielleicht in eine kleine Vorbeuge. Öffne die Fußsohlen zur Decke nach oben, lass die Knie locker Richtung Matte sinken. Noch ein paar tiefe Atemzüge hier, entspann die Muskulatur um die Hüfte. Und 
der nächsten Einatmung richte dich auf und dann ausatmen, streck die Beine wieder nach vorne und dann komm langsam wieder zum Liegen auf die Matte nach unten, roll dich Wirbel für Wirbel ab und dann gehen wir noch in so eine entspannte Umkehrhaltung, benutze gerne ein Kissen, wenn du eins hast, streck jetzt die Beine zur Decke nach oben und dann setz die Hände unter deine Hüfte oder vielleicht ein Kissen oder eine Decke dass du hier ein bisschen entspannen kannst, wirklich in der Position. Du kannst auch gerne gegen eine Wand kommen und deine Beine gegen die Wand lehnen. Und dann schließ hier die Augen. Und vertiefe nach und nach deine Atmung wieder ein bisschen mehr. Wir bleiben hier für circa eine Minute. Versuche mit den Gedanken noch ganz bei deiner Praxis zu bleiben. Du merkst, deine Gedanken springen viel hin und her. Dann fang vielleicht an, deine Atmung hier zu zählen. Das hilft immer so ein bisschen, sich zu fokussieren. Und dann fang langsam an, die Beine zu beugen. Zieh die Knie nochmal zum Brustkorb ran. Dann schau, ob du noch irgendwas brauchst, bevor du dann langsam in Shavasana nach unten kommst. Lass die Füße ganz locker nach außen fallen, nimm die Arme entlang des Körpers. Dann nimm gerne nochmal einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Lass alle Anspannung jetzt los. Die nächsten paar Minuten dann hier in Stille in Shavasana. Fang dann langsam an, deine Atmung wieder ein bisschen zu vertiefen. Bring langsam wieder Bewegung zurück in den Körper. Streck gerne die Arme nochmal über den Kopf nach oben, mach dich ganz lang. Und dann zieh die Knie nochmal zum Brustkorb ran, komm zum Liegen auf eine Seite. Gerne die Augen noch geschlossen, dann komm langsam in eine aufrechte Sitzposition. Nimm dir hier nochmal einen Moment Zeit, um in dich zu gehen. Beobachte, wie du dich jetzt fühlst. Und dann nimm die Hände vom Herzen zusammen. Danke dir selbst dafür, dass du heute die Zeit und Energie gefunden hast, um Yoga zu praktizieren. Schenk dir mal ein Lächeln, dann nimm die Hände zur Stirn, beug dich nach vorne, Namaste. Schön, dass du dabei warst, ich hoffe, dir geht's gut. Klick gerne auf den Like-Button, wenn dir das Video gefallen hat. Denk dran, abonniere meinen Kanal, um mich zu unterstützen. Und es hilft mir sehr, wenn du das Video mit Freunden teilst, meinen Kanal mit Freunden teilst. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder.